滴血认亲，若这孩子验出来，是裴眼真的呢？正好杀之。启禀陛下、太后，血已采完。凡事总有个先来后到。裴艳珍，我看，你还是先开始吧。朕倒是听说，后来者居上，裴靖家素来体弱多病。又怎好吓着他？不若，还是由宋当家先来吧。是，陛下太后垂怜，还是让草民先来吧。怎么，这个事情哀家都做不了主了吗？太医启禀陛下、太后，血已相融，真相已出，此乃裴大人的血脉。太好了！哈哈哈哈哈！哎呀，哀家可是要恭喜裴爱卿喜得贵子啊！微臣。叩谢太后。哀家与令郎真的是有缘呐，我看不若慢着启禀陛下、太后，宋喜远的血也已相融。哇，这荒唐！怎么可能两个人的血都相融？可是那水有问题。景德，你去试试。是。启禀太后！啊，陛下太后，草民常年四处经商，对家中妻女多有亏欠。如今捉襟早丧，草民老弱。既然天意如此，还望陛下成全老夫，让妙儿留在沈家。老夫呢，也可补偿一二。
啊，身家上下定当倾尽全力，当牛做马，结草衔环，以报天家恩惠啊！却如沈王所言，既是天意，那朕便欲成此事吧。谢陛下。早就准备好了。什么人？裴延贞，你果然会武。你到底隐瞒了多少？靠近妙妙有何居心？三公子，我没空与你纠缠。妙儿与他肚子里的孩子，你究竟是救还是不救？我自然会救，可是我一个人足矣，不需要借由他人之手。你不能。我当然可以。我，你可知，我为何区区一个县官，天家要干预我的婚事？又为何这个孩子的存在会惹来杀身之祸？究其根本，太后一直针对的都是我，我便是太后追杀已久的六皇子。就是那事情，你们彻底结盟了吧？哎，那滴血认亲是怎么回事啊？你若想知道的话，帮我去宫中送信。我我不去。那里有一个自自恋鬼害人精，你要去自己去。嗯，我去。你说，你说什么？太后要滴血认亲？是啊，裴大人，您的身份如此的尊贵，倘若真的被太后验出了这个孩子姓裴的话，那岂不是给妙妙、给孩子都带来了杀身之祸吗？那你有何想法？现在啊，是没有想法，也得想出办法。哼、嗯。